Bueno, decir que en el domingo de hoy no nos fue posible eh, a más de 30, o más, para ser más exacto, a 40 activistas que íbamos, que pensábamos asistir a misa eh, en el santuario del cobre, no nos fue posible llegar debido a que, a que el adversario, la policía política estaba apostada como siempre ahí en el lugar conocido como la tanqueta y con todo un aparataje entre lo que se encontraban unos 40 efectivos entre dos autos de brigada especial, eh, tres carros patrulleros, eh, dos motores eh, Suzuki de los represores, habían dentro de las fuerzas a, a un carro también, un taxi allí con, con un pelotón de mujeres dentro de las eh, fuerzas represivas que pudimos apreciar allí, habían de prisiones, unos 15 militares entre hombres y mujeres, unos 15 de prisiones, de la brigada especial, los dos carros con sus dotaciones, con unos 10 militares por cada carro, de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria, también con los patrulleros con sus dotaciones también, y los agentes de la seguridad del tirano que estaban dirigidos por eh, el represor conocido por Adolfo. Estaban también el, el connotado represor Pagán. Las mujeres la ubicaron en un, en un carro independiente a los hombres. Los hombres nos mantuvieron allí. Nosotros mantuvimos la disciplina. Ya a partir de las 10 y media, 11 de la mañana, comenzaron, comenzaron a montar a los activistas en diferentes autos y quien les habla fue el último en, uno de los últimos en montar, no, me montaron en dirección contraria hacia Santiago de Cuba en un auto de la brigada especial, en uno de los comandos de la brigada especial. Entonces, nuestro mensaje de aliento es sumarse a nosotros, de una u otra forma sumarse a nosotros, que con nosotros hay un lugar para todo el mundo y la patria nos necesita ahora. Nosotros desde aquí de Palma Soriano les decimos al pueblo de Cuba y a los represores que nosotros no vamos a desistir de nuestro de ejercer nuestro derecho, de defender la libertad y la democracia en nuestro país hasta el triunfo que es lo único que nos espera.